ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം റെസ്ഫീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന് അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാംഗോ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവോലിയാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമാങ്ങ കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി ചതച്ചെടുത്തത് പച്ചമുളക് ഉപ്പ് ഉലുവ വലിയ ജീരകം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അതേപോലെ തക്കാളി വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ കോക്കനട്ട് പൗഡറും കൂടെ വേണം ഇനി സ്റ്റൗവില് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കാം കറികളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അവിടെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടല്ലി കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അതിലിട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് അമ്മിയിൽ വെച്ച് കുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി വളരെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നിറത്ത് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ നാല് പച്ചമുളക് നിറത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ പച്ച സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയന്ന് കിട്ടും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണേലും നമുക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് നമുക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഏത് മീനൊന്നുമില്ല ഭക്ഷണ മീനാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എടുത്താലും മതിയല്ല സാധാ ചെറു മീനായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏത് എടുത്തിട്ടും നമുക്ക് ഈ കറി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മീഡിയം നാല് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ആ തക്കാളി നല്ല വയനിട്ട് ആ നീര് തള്ളി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വയറ്റിയെടുക്കുക ആ ഒരു സ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ മുളക് പൊടിയുടെയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം പച്ചമാങ്ങ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മുളകിൻ്റെയും മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം അതിൽ കിടന്ന് വേവൊന്നും വേണ്ട അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് കുറച്ച് നേരം ഒരു പിന്നെ ആ വെള്ളമൊന്ന് ഒഴിച്ചതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഇനി അല്പം നേരം ഒന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മീൻ
ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താ നമ്മൾ തിളച്ചതിന് ശേഷം മീൻ വേവായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇളക്കി ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താ വെച്ചാൽ മീൻ ഒടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമായിരിക്കും നന്നാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ കറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും കറി ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ വേവിച്ചാൽ മതി ആവലിയാകുമ്പോൾ അധികം വേവുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല മുകളിലൊക്കെ എണ്ണൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പാകം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മീൻ കറിയുടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കലക്കി ഞാൻ കോക്കനട്ട് പൗഡർ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നൂറ് ഗ്രാം കോക്കനട്ട് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോക്കനട്ട് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനോടാണ് ഞാൻ കോക്കനട്ട് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് കോക്കനട്ട് പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നാളികേരത്തിൻ്റെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്താലും മതി അതാവും അതും നല്ല കട്ടിയിലെടുക്കുക നമ്മൾ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാതെ നല്ല കട്ടിയിലെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മീനൊക്കെ നല്ല വേവായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അധികം ഇട്ടിട്ട് ഇളക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ആ മീനൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോകില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചട്ടി കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് പൗഡറൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇളകി ചേരുന്നതാണ് മറ്റ് എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മീൻ പറ്റ ഒടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ തവി കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അധികം തിളക്കാനായിട്ട് വെക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു തിളയിൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെ കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ട നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ പത്തിരിയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് തയക്കാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നാലേ എല്ലാ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബായ് അസ്സാം വലിക്കും